in your English, I really, maybe this is the right time for you. Everything is we still could regret. Kudini kujifunza. Kujifunza. Swali lingine ni kwamba. Mimi leo tutafutana kitu kimoja. Mimi ndoto yangu ilikuwa tangu niko darasa la 5. Nitakuja Marekani, nitasoma Marekani, nitaoa Marekani, nitafia Marekani. Mimi nikuja katika kwa namaliza chuo kikuu na kuja hapa tayari hiyo ndio kwa mimi ni katika ile ile pale. Wewe ulikuja alafu baadaye down the road okay naweza nikabaki. Unaona. Sasa kuna utofauti mimi kama kwa sababu kwa ndoto yangu kwa mfano decision ya kusema kwamba nakula hiyo Marekani ilikuwa ni easy decision kwangu kwa sababu nilikuwa nimejipanga kisaikolojia. Ah uh, mimi nitabaki hapa forever it is easy. Wewe kama wewe uh, at what time uliamua kwamba hapa ndio nyumbani kwangu? Kwamba yes natoka Tanzania kwamba I can I can stay here for more than 20 30 years to come 40 years takuepo hapa. Ilichukua muda gani kufikia hiyo decision? Hii ni chukua muda kwa sababu mimi nilikuwa nasema narudi Tanzania lazima nirudi Tanzania zoe. Yaani kwa sababu familia yangu yote sipo kule na I'm so close to my family. Yaani naona huku niko mbali. Yaani especially from kama ukiwa na mtu umefariki kwenye familia da inaumwa sana narudi nyumbani narudi nyumbani. Yaani decision nilikuja kufanya kwamba okay now ngoja na ni mimi nilichukua muda baada ya kuchukua sema kutafuta uraia. Ilichukua muda kweli. Yaani kwa bali still I was against it. But kuna hiyo kijana mmoja huyo mnani ambaye ni West Africa akaniambia Edna Look at this. Una mtoto sasa hivi Marekani. Umeangania tu raia wako wa Tanzania unakupa nini sasa hivi? Alafu una mtoto wako. Look at your child's future. Je, ni unaiona hii future yake kwa Tanzania au future yake kwa kwa Tanzania? Na lakini kweli. Nikaanza kusema kwa mmoja niamue tu. Akaniambia ule mfano kitu something happened. Wewe wako Tanzania uko na mtoto wako. Wana afya Marekani atakuja kuchukua wewe. Watamchukua mwanao atamleta huko. So nao wewe uko kule mwanao yuko. Eh, nikasema eh nikaamua ngoja nikafaulu. Yaani nimefaulu raia so hata 6 years or 7 years sina nikae nimekuwa raia. Ilikuwa bado ni nao ma vitu vyangu ndio nuno Tanzania si ma viwanja ma nini zote nikichukua uraia wa Marekani na potesa. Hiyo ndio kitu nilikuwa nanga. Nuka hiyo Charles Future ndio nikasema da lakini kweli. Kwa hiyo ilinichukua muda ni bado. Na leo I mean usiku huu nimerecord video moja kuambia benefits za mtu kwa raia wa Marekani nimepost katika YouTube ya Kiingereza na kwa nini mtu kubali kuwa American kwa benefits hizo kuwepo na moja wapo ni kwamba unapoangalia future ya mtoto wako kwa sababu mtoto wako chukua kwa mfano anataka kujiunga na CIA anaweza akakutana kati mgumu sana kwa sababu mama yake sio la hiyo Marekani oh, yaani ni kwamba atakuwa lakini kwamba how can we trust huyu mtu ambaye sio mama yake sio Marekani kwa sababu allegiance yake bado iko nchi nyingine Hata kujunga na jeshi mfano kuna kazi wezi kuwa intelligence officer. Kwa sababu ni kuwa mba mama yake ni anaiza kawa bado, yani kwa baba yake, mama yake bado analigence kati. Kwa kuna unuza kumikia mazingira baadhi ya fursa nyinginezo, mchu mba yuko mazingira flani. Kwa hivyo kuna kifanda jitu kuwa mba go ahead and chukua ulaia katika mazingira hayo. Na kitu kingine nacho kili ni motivate, sabu kama wa saivi mimi ni anesi na bacha, kuna kazi nyingi za government. Na hini mezungumzia. Kwa hapa kuna government jobs, alafu kwa chila government jobs, unuza kafanya private lakini ni contract na federal, ambayo unataji kushika sensitive document, uwezi kuhishika, you are not a US citizen. Kwa sababu za zile benefits zake ni mzuri, uwezi kupewa kwa sababu siyo raia. Kwa hicho, that's another thing, you know what, it's about time now. Na, like, na mina ona ni, kusuma kwa hali inchi ni kwetu, kama tungepewa tools as a city ku invest, ingekuwa au tungepewa ile dual citizenship nadhani ingekuwa faida sana kwa nchi yetu lakini jinsi wanapotubania unakuwa hauwezi kufanya mambo mengi so si si ya nini bado tupenda nchi yangu na nikipata fursa ya sema ni invest full ku invest Tanzania inaweza go 100% but na hivi naogopa na sasa nikienda kule ndio baadaye mambo kesho kishakuta kila siku mambo yanabadilika naweza kupoteza kila kitu kwa unaogopa kwa sasa hivi yani Mwekua kwenye wakati mgumu kwa ya suwada kama kitu plani mba nikitaka nifanya hivi na hivi siwezi. Yani mwekua wakati mgumu lakita wa angalia. Nye, faida ni nyewe rayo marekani nyewe mtazania. Kama saidi ya li tazania nyewe. Mimi, ya kiangu mitano ya kwanza. Mwaka ya kwanza nilikuja kama kufundisha program ya kufundisha kiswahili chukiku. Nika mfundisha mwaka ya kwanza. 
Mwaka wa pili nikafanya masters. Na nikafunga ndoa mwaka huo wa pili. Kwa miaka yangu mitano ya kwanza nilifundisha, nikafanya masters, nikafunga ndoa, nikachukua green card, nikawa na mtoto, nikachukua na ulaia. <laughs> Nili, the first five years. Kwa ni nikuja nimi niko strategic. <laughs> Malengo mimi nimekuja nimespend na nimeweza lot of time niko tu na enjoy na enda huku na kwa kawaida na nyumba ya kuja at least unakuja na malengo. Na ndio mimi naambia watu huwa kufanya forever au narudi Afrika? Na nikamwambia bisa kwamba na hiyo decision ambayo uifanye kabla hujavuka airport. Yaani unavushika pale New York au the port of entry kama ni yaani San Diego whatever. Unaposhika pale airport hiyo decision ambayo uwe nayo. Nimekuja hapa kustay forever. Kama nimekuja na kuondoka, kusanya hela zako, weke experience yako, kusanya na hela, naenda ka invest kule. Kama nimebaki hapa, the first thing how to get green card legally. How to get this one legally. Kwa sababu ndio maisha yako yote itakusaidia kufanya hizo decision quicker na mazingira na namna ile pale. Yeah, kipindi ndio kuja sisi eti si mambo ya kufikia green card wala tatu hakuna hii. Alafu wa Tanzania lakini watu wabaya. Sasa <laughs> <laughs> kuja tu yani sina mbele wala nyuma ya lakini uzuri wake tulipokuja mimi na mdogo wangu. Tulipewa ile student entry ile ambayo mimi niliweza mpaka kwenda shule. Oh, na kuna watu wengine walikuja kama visitors ukishafika hapo ukishakata sidi ndio ukishakspire expire. Mimi ni kwa sina time experience. Ile wanahitaji ile card ile ukipewa unapewa hapo inaonesha baba you can stay for this long. Yeah, ni yani uh, nimesha Kind yeah, na ifahamu nani. Nimesha sawa. Yeah. Bas. Kipindisho cha nyuma kwa wanabandika kwa stapler. Eh, nikakata sifa nikasqueeze au squeeze wanaingiza kwenye system wabandika kwa stapler. Eh, kiko kata sifa ngumu unasema expiration date uko open atakupewaga hiyo sisi. Kwa mimi nilipoingia Marekani nilikuonekana kama mwanafunzi na hiyo ilinisaidia mimi kwenda shule. Sasa imagine I didn't know all those stuff. Ningejua tu right away ningeenda shule. Lakini unawauliza watu wa kitu kingine upande niliokuja ulikuwa wazanzibari wengi. Sasa natafuta mtu ambaye anaenda shule. Hakuna mtu anaenda shule. Sasa ni delay sasa na mimi kwenda shule kwa unauliza mtu hamna mtu anakupa anani maelezo. Ikanye ikatokea bahati sasa ilikuwa hii akatokea. Sasa kuna mtanzania fulani hivi anaitwa Victor. Hebu muulize na nani? Hapo nishakaa siku mwaka mwaka miwili ndio nakuja kwa sababu kuna mtanzania fulani anaitwa Victor. Victor na sasa alikuwa anaenda shule. Ndio nikasema eh afadhali uje nianze kumuuliza. Nikaanza kumuuliza. Then kitu kingine kibaya nilikuwa na boyfriend hapo at that time. Sasa wewe tu unaongea na Victor sio pia sema anaingia wivu. Mambo mengine haya. Yaani hiyo tu ili ni delay. Yule boyfriend yeye alikuwa ndipo kwani mzanzibari alikuwa ameshasoma sasa nikaja naye kaja mtu mzima hivyo mi bado ndo mtu mtogo mdogo mdogo nini anakuja sasa ile hata na kitu kingine mentality hata wanaume wa Tanzania sijui ni seme hawataki yeah. wewe umzidi sasa mimi from from moto mimi nilikuwa napenda shule na najua kabisa lengo langu at least niende Marekani shule maana hata kama sitaenda Marekani Tanzania shule Tanzania lazima kuliko Marekani niende shule ndio hiyo kicho changu ilikuwa kinanipelekea yeah. hivyo mpaka kuja kukaa ni shall waste 5 years 4 years almost 5 ndio nakuja hey, napata na nindo kwenda kwenda shule then baada ya kwenda kujiandikisha sina nini mambo ya shule then but the first nani akaanza changamoto oh, nataka mtoto tumaru nani ah ndugu yangu <laughs> no 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 <laughs> tuna taki mema yani mimi nasema nitaka kwenda shule na nataka mtoto i was like no sitaki mtoto mpaka nimalize shule then nikaanza shule sina nini then the first semester nikapata gpa kubwa at that time hata gpa sijui barua imekuja tu namuuliza hiyo hii barua hii maana yake nini kuja eh kumbe una akili i'm like what do you mean kumbe una akili yani yale mazarabu yule mpaka ni mazarabu kana hii i'm like hey kumbe ulikuwa una mimi na bumbu kapea nimesoma form 6 na nimefaulu vizuri kama nimekwambia nimefaulu ulikuwa nafikiri ni utani yani mtu kuna wale watu wanakurudisha nyuma yani wanakufikiri I was like wow. Kwa hiyo kama zile changamoto sasa mtu unaenda shule lakini mtu yeye huku hivi. Sio ndio mambo usaidie tu kwa tunaendekeza mapenzi na kwa ndio nampenda basi nikawa nimekuwa mjini. Rule number 1. Sikiliza kwa makini rule number 1. Ukienda Kigoma kula migebuka. Ukienda Mwanza kula sato. Ukija Marekani unajua maana ni nini? 
Zungumzi sana sije watu wakaja kunikomalia kama ile jamaa kwenye nani. Alisema mambo ya kuhonga wakamkomalia lakini the only other way ni vizuri uwe na mtu ambaye especially katika hizi nchi ambayo yuko tayari kukusupport. I know that's another thing wa Tanzania. Si hata kama mimi katika kudeti kwangu wa Tanzania hawakusupport. Serious. Mimi baadaye serious. I don't know is this kind of person ni katika watu ambao nishai kudeti wa West Africa serious wame ni support to the point I was like wow mbona kaka zetu wa Tanzania hivi hawafanyi vitu kama hivi huko ndio wana support mchafunga ndoa wengi lakini kwenye dating bado kuna wengine wanakuwa zile mentality kwamba kama competition it's not a competition kwanza yeah. moja wewe na mimi wote tulikuwa na masters wewe na mimi wote tulikuwa medical doctors au is is more income we are creating the family yeah we create the future for our children why not yeah exactly ni chako na mtu mtanzania oh ukima yeye yeah, alikuwa haendi shule mimi niko nenda yeye anafanya kazi kiwandani kiwandani anapata masasi na nini na anatengeneza pesa wakati mimi naenda shule vile nafanya kazi part time vile pesa yangu hivyo ndio hivyo hivyo tena sina akaja to one day akaniambiaje what happened wewe ukisha kusema za shule utakuwa unatengeneza more money than me and i'm like what's wrong with that Yaani mtu kwa sababu mbona una make money more money than me now. Yeah. Mimi sasa sasa mimi nitakuwa juu sasa. Si unajua mtu anajua nursing car, tunaweza nursing wewe na comment puta japokuwa yeye anaweza kama labda na supervisor position still me I'll make more money than him. Yeah. What's wrong with that? That's fine. So like yes, ika sasa matatizo yameanza akasema eh. Nikawasi nikalia nikasema dai yani mpaka ikafika to the point I was like wow, mimi wa Tanzania. Tena wa mikono. Sasa serious. Yaani wanakurudisha nyuma yani hawataki uende huko. Wanataka hapa. Wewe hichi mwanaume yao juu. Ndio wanapotaka wao. Sasa kama mimi nina dream zangu isimishwe sasa hivi, nishaacha, nishaacha divorce. Alafu na mtoto. I like good life. I want a good life for my child. So now I'm with full speed I'm like I need to get a future for my child. Then mtu anakuja na kuambia eti slow down. Eti kusudi upate mwanaume akutu akule. What about my child? kama sasa hivi mimi nampeleka mwanangu private school. Mimi mwanaume gani anataka kuja kunioa? Nikae ni relax nyanyo ni buju, amlipe mwanangu dola 5000 kwa mwaka. Kama mimi mwenyewe sasa sijaji changamsha. Mwanaume gani atafanyia hivyo? Especially mtanzania. Hii sasa nililia ndoa. Nikasema forget about ndoa. I have a child. This is the future I want. Nataka atisi nikija leo kesho nimekufa dunia hii. Na mwacha mwanangu a good investment. Anakuwa ni mesafe pesa, nimemwachia good life insurance, vitu kama hivyo. So siwezi nikarelax nikasema eti nimtegemee mtu mwingine anifanyie vitu kama hivyo eti kisa atakakuolewa nikamwambia wewe well, mimi mambo ya kuolewa sasa hivi hata sitaki relax kidogo siri watu wanaona ring kasi na nini I'm like no si ring I have a future like siri kuna mtanzania mmoja aliniambia kabisa hivi eti na wanaume wengi hapo unajua wanakuogopa I'm like wanaogopa kwa nini wanasema unapenda wanaona kama unapenda pesa and I'm like of course na bapendi ba pesa zangu eh hivyo hivyo I was offended I'm like what do you mean hapo sababu usio najiona hapo ndo naendesha benzi sasa umebadilisha toka Cadillac ukaenda kwenye benzi oh you don't cut that you got small you yeah? CPS nime upgrade imechukua benzi sasa mtu anakora unapita eti nakapendeza na benzi eh watu wanakuogopa I'm like that is someone zero nyenye na leo naendesha benzi na nini I work for na wengine wanakasumba baya kwa sababu unaendesha benzi lazima utakome hongwa sio wewe ba for me yeah. mimi vitu vyangu vyote ni mwenyewe nanunua nimelipia mwenyewe nime pay off that's it sina like sina eti kusema eti mwanaume kanunulia gari mwanaume gari anakuja kununulia benzi jamaa marekani so, maisha ya hapa sio <laughs> <laughs> hapo kwa maisha ya marekani unaweza kaongwa viola vya hapa na pale lakini da mtu akunulia benzi Alafu kunulia kana niu kitoyota au kihande benzi. Mm, hapana. Sasa <laughs> watu wanakuogopa eti wanakuogopa. But you don't know me. You don't know personal. Of course napenda pesa. Napenda maisha mazuri. Na unazifanyia kazi unafanya kazi lazima ujirelax mali yangu ya. Kwa maana nimeenda shule kusudi najua mwenye napenda maisha mazuri hata kama sitakuwa mtu ananipa maisha mazuri. Najipatie mwenye maisha mazuri na mwanangu kwa sababu kitu kingine nimekuwa baba yetu alikuwa every weekend au, au most of the weekends tunaenda picnic tunapelekwa huko. Kwa hiyo nimezoea ile maisha. So I want the same life kwa mwanangu or even better. So I have to work for it. So siwezi nikakaa nikarelax nisubiri mwanaume eti aje anipe. Na nguvu nazo nimetoka Afrika jamani kama nije hapa nilegelege opportunity kibao Marekani. Why? 
Sasa ndio mbona mtu anakujaji eti oh unapenda pesa. Of course sikatai tu kwa kujapenda pesa. Hiyo <laughs> sikatai. 